Mahmut Şevket Paşa 31 Mart ayaklanmasını bastıran hareket ordusunun komutanı olarak isyanın bastırılmasından sonra ordu birliklerine bir nutuk çekiyor. Ha, şöyle e, toparlayalım istersen. Hareket ordusu Yeşilköy'e gelmiş. Kamp kurmuş. Ertesi gün İstanbul'a yürüyüşe geçecek. Asayişi işte meşrutiyeti, hürriyeti kurtaracak. E, o sabah Mahmut Şevket Paşa o hareket ordusuna hitaben bir konuşma yapıyor. Onları yüreklendirmeye, onları heyecanlandırmaya işte bir cep telefonuyla gizlice kaydetmiş olmasın? <gülüyor> Hayır. Şöyle <gülüyor> isterseniz onu da şimdiden söyleyelim. Dinleyeceğimiz şeyini dinleyeceğimiz nutuk hakikaten o dönemden hmm. bir kayıt. Benim arşivimden getirdim bu kaydı. Mahmut Şevket Paşa askerlere hitaben bu konuşmayı yapıyor. Fakat bu Hakan'ın esprisini yaptığı gibi o anda kaydedilen bir konuşma değil. Böyle bir konuşma var. Fakat bu bir stüdyo kaydı. Bir taş plak bu. Mahmut Şevket Paşa'nın askere hitabı adıyla ve bu stüdyo kaydı muhtemelen de bir mukallidin e, Mahmut Şevket Paşa'nın veya Mahmut Şevket Paşa'nın kendisinin işte bu kaydı yaptığını düşünüyoruz. Bu muhtemelen taş plak olarak o dönemde İttihat Terakki propagandayı çok hmm. iyi beceren bir partiydi. Onu belirtmemiz lazım. Buna benzer 10-12 tane propaganda plağı çoğalttılar o dönemde. Örneğin bir tıbbiyelinin saray burnundan denize atılması kim tarafından? Hmm. Abdülhamit tarafından gibi e, eski rejimi ve Abdülhamit'i kötüleyen iddiaçları öven propaganda plakları ve bir kısmı bu plakların o dönemdeki propaganda tiyatrolarında kullanıldı. Hmm. Tiyatronun belli bir aşamasında gramofonda hmm. taş plak Mahmut Şevket Paşa askere hitap ediyor. Şimdi izleyicilerimiz deşifresini de görecekler. E, bu kaydın. Ben e, daha temiz olduğu için kaset kaydı getirdim. Onu da dinleyeceğiz. Kaptaşlar Bütünler Kaptaşlar Kaptaşlar Kaptaşlar Kaptaşlar Kaptaşlar Kaptaşlar Kaptaşlar Kaptaşlar Kaptaşlar Kaptaşlar Kaptaşlar Kaptaşlar Kaptaşlar Kaptaşlar Kaptaşlar Kaptaşlar Kaptaşlar Kaptaşlar Kaptaşlar Kaptaşlar Kaptaşlar Kaptaşlar Kaptaşlar İnsan kanayanmazken öptüğün gezimlere gel ve hüdeş durmakken mütelaci olan komik altı yüz senelik muhteşem muzaffer bir milletin tarihini ecdadının namusunu rekeleyen o insan kıyafetindeki dönerler. İstanbul'da altı taburlarını ihbar ettirmiş. Bu bu ikinci akademik olduğunu hatırlatmamız lazım. O alfaklar da hayır muti askerleri cebren ve tayan iskanlarla istirahat ettirmişler. Orada ne kadar hamiyetli kardeşler, ne kadar genç meşketli zabitler varsa cümleti biraz suratı tecrübe da Şehit ediliyorlar. İşte bu şu adamın içinde Azar Tevhid Zırhlısı Kapıdanı Ali Kabul Bey de var. İstanbul'un erbabı namusu engellerden bile batmaya cidden edemiyorlar. Makarlı hilafet kan alıyor. Faydah bizden, ordudan imdat bekliyor. Vatan gidiyor. Millet mahvoluyor. Ne duruyorum? Bizde cesaret, bizde hamiyet yok mu? İşte ben tekbir serbetimi ordunun mataribi iddiayetine hayatını, hayatını da vatanı feda ediyorum. Hürriyetin istihbali için benimle beraber İstanbul'a gelecek İkinizde kaç kahraman var? Fakat kumandan hepimiz gideceğiz. Cümlemiz sana birer olacağız. Kanımızın kan damlasını, vatanın meşgulciyeti, istihbari için dökmekten, bu uğurdan güle güle can bilmekten. İstina bilen ikimizde bir kişi yoktur. Hepimiz hazır emrimize muhtasız. Öyleyse ordu marşı olarak en Evet yani bu hakikaten ilginç de yani 31 Mart'ın havasını da yansıtan 
e, o hareket ordusuna nasıl şevk verildiğini e, gösteren. Aslında bu, söyle, nutuk yani, bu nutuk evet. aslında e, İstanbul'daki Abdülhamit'in de e, sonunun geldiğini çok evet. açık bir şekilde Çünkü gösteriyor. Çünkü yani hitap ettiği kişi, Tabii. kızdığı kişi ikinci Abdülhamit'in kendisi. Çünkü artık iddiatçılar doğrudan doğruya Abdülhamit'i hedef almaya başlıyorlar. Çünkü evet. onların Hı. düşüncesine göre e, 31 Mart'ın müsebbibi Hı. tertipleyeni teşvikkarı ikinci Abdülhamit'in.